pusing nggak kalian satu minggu eh satu bulan lah 50% penurunan dari goto nggak bisa jualan semuanya bingung banyak saham yang harus terpaksa dijual karena banyak yang memakai akun margin yang menggunakan e, dana mereka melentah itu trading entah itu investasi yang berefek ke saham-saham lainnya ikut hancur ya itulah kondisi market di kita beberapa hari terakhir efek dari penurunan goto ini e, sama juga saat e, penyuntikan covid kemarin di awal waktu Jokowi suntik covid semua berharap KF dan INAF naik tapi ya semuanya tidak sesuai dengan harapan nah itu sama kondisi sekarang harga goto ada di angka 100 per lembar atau 10.000 ribu per lot <tuh> dan ini harga yang sudah sangatlah murah tapi apakah bisa lebih murah lagi apakah tidak jawabannya adalah pasti masih bisa ada potensi penurunan lagi jadi kalau besok uh, dia turun berarti di angka 93 itu kemungkinan habis itu akan ada peluang naik lagi kenapa bisa seperti itu karena kalau kita lihat ya si goto sendiri uh, kita buka dulu goto ini penurunannya sudah sangatlah nggak wajar ya dan secara teori apa yang naik cepat akan turun cepat begitu sebaliknya kalau ada yang naik ke turun cepat pasti akan ada yang naik cepat nah ini sudah sangatlah tidak masuk akal ya penurunannya sudah turun hampir dalam berapa wait oke kita ukur sejak tanggal 22 November sampai sekarang ini sudah turun 53% 53% harusnya dalam waktu dekat entah satu atau dua hari ke depan akan ada gejolak lah setidaknya perlawanan sebentar <tuh> entah itu e, setelah naik akan turun lagi ya tapi setidaknya hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk e, melakukan make it money lah tipis-tipis lah 3-4-5% nggak apa-apa wajar itu hal yang masuk akal lah Tadi jam 2 mereka melakukan public expose tentang kinerja mereka secara tahunan progres lah ya bisa dikatakan dimana nilai transaksi kotor mereka itu naik 33% jadi 161 triliun dari dibandingkan kuartal ketiga 2021 pendapatan kotornya 5,9 triliun secara in or year ini pendapatan ya nah ini uh, yang masuk ya <tuh> yang masuk secara uh, optim optimalisasi bisnisnya ini meskipun masih minus ini cuman adanya peningkatan lah yang sebelumnya di kuartal kedua itu minus 2 triliun sekarang 1,1 triliun nah yang perlu diingat dan perlu diperhatikan adalah ini bisnis teknologi ya jangan lihat dulu uh, kondisinya seperti apa kita harus memperlihatkan hal yang beda ya dimana di sini adalah penggunaan transaksi tahunan 12 bulan terakhir nah ini naik 20% naik 20% dibandingkan kuartal ketiga 2021 kalau dalam uh, juta ya ini dalam juta ini naik 18% year on year nah ini jumlah pesanan kuartal dalam juta ini sekitar 693 juta sebelumnya di kuartal ketiga itu 542 atau naik 28% jadi dari segi penggunaan aplikasi goto ini adanya peningkatan ya itu itu sisi positifnya ya sisi positifnya dari goto itu sendiri nah yang jadi sisi negatifnya dari goto Oh, Oke okay, bentar sebelum ke situ kinerjanya ini setiap segmen ini mengalami kenaikan di Goto Financial mereka pendapatan kotornya naik 0,4 jadi 0,4 triliun naik 48% terus dari Tokopedia juga mereka naik 2 jadi 2,2 triliun naik 27% di Gojeknya sendiri jadi 3,5 triliun naik 31% ini hal yang bagus lah. nah ini sisi positifnya yang uh, perlu kita lihat ya dan ini menunjukkan bahwa user yang memakai dari Goto ini semakin banyak semakin meningkat meskipun nah 
ini meskipun sudah tidak ada sudah semakin berkurang lah ya promo-promo atau potongan-potongan yang tersedia di Goto itu sendiri satu yang kedua adalah semakin sedikitnya ya mungkin ya eh, bentuk inject atau invest dari pemain besar yang masuk di Goto ini hal ini sudah tercermin di keterbukaan informasi mereka saat prospektus ini saya uh, baca dulu prospektusnya ini kita buka prospektus dari si Goto sendiri ya Goto uh, waktu IPO uh, ini waktu IPO prospektus mereka tahu oh, buka ya penawaran umum <tuh> oh bukan ini kita buka dulu transaksi afiliasi stabilisasi harga dimana yang perlu kita perhatikan adalah dia setiap tahun itu melakukan rack issue rack issue kan berarti mereka menerbitkan saham baru kalau sebagai seorang pebisnis kalau kita percaya dengan bisnis kita ngapain kita e, membagi saham yang kita punya ke orang lain itu, itu poin pertama yang kedua tujuan dari mereka melakukan e, pembukaan atau menerbitkan saham, saham baru berarti apa untuk kan menepa, e, mendapatkan duit yang ba, duit baru lah duit baru untuk apa ya untuk injek perusahaan ya nah, untuk injek perusahaan berarti ada something ya di sini entah itu mereka sudah kehabisan dana atau yang kedua mereka memang pengen keluar dari saham tersebut nah, itu yang kita tidak tahu ya dari goto ini sendiri berbeda kalau kita cek dari si blibli sendiri eh, di mana direktur atau komisarisnya beli saham lagi ya, memborong saham lagi nah, ini yang menunjukkan perbedaan ya perbedaan dari manajemen goto dan manajemen dari blibli itu sendiri di mana ya blibli kita tahu sendiri ada nama besar jarum grup di situ jadi ada kepentingan di sana dan mereka tidak dengan mudahnya keluar dari saham beli-beli itu sendiri nah ini hal yang perlu kita waspadai sendiri untuk butuhnya sendiri ngapain pemegang sahamnya merelakan sahamnya diterbitkan lagi dan sebagai catatan mereka rek isu itu selama 10 tahun 10 tahun berarti mereka menerbitkan saham terus saham terus selama 10 tahun dan menunjukkan bahwa ya porsi mereka akan semakin berkurang di butuh itu sendiri Wah, apakah ini ben, salah satu bentuk exit plan dari pemegang-pemegang saham Goto yang dulu di Never know. Nah, cuman kalau kita melihat ya dengan harganya yang sudah turun dalam satu bulan terakhir sebesar 48%, harusnya kalau saham ini capai di angka let's say 60 70 mendapatkan multi bagger atau 100% di saham ini secara capital gain itu sangatlah mudah sih. Itu sangatlah mudah. Jadi tinggal kita tunggu aja uh, news-news apa yang ada di market dan retail-retail apa yang mungkin mulai frustasi. Nah itu bisa jadi menjadi salah satu pemu, uh, penanda ya bahwa saatnya gue tuh untuk kembali. Kembali setidaknya naik sementara lah itu dulu. Oke semakin banyak yang menghujat, semakin banyak yang mulai frustasi dan merasa useless dengan Goto. Nah itu akan semakin positif lah itu uh, mungkin dari segi psikologi yang uh, mungkin teman-teman perlu ketahui. So apa yang saya lakukan? Saya ada masuk di sini, saya masih minus 17% ya. Saya akan melakukan tetap hold aja saham ini dan nanti di saat waktu yang tepat saya akan langsung hajar lagi di bawah. Oke okay, itu dan uh, tetap persiapkan apapun yang ada meskipun harus uh, sampai saham ini mungkin ke 50 tapi saya merasa tidak akan ke 50 sih saham ini sih goto ini sih karena mereka ada kepentingan juga listing di Amerika nah itu ngapain mereka pasti kalau mereka uh, harganya 50 dan mereka listing di Amerika pasti tidak laku sesimpel itu jadi harganya mungkin akan di manage akan dimainkan oleh pemain besar sebelum mereka listing oke mungkin itu perlu dicek kembali mereka rencana listing di Amerika kapan uh, itu akan menjadi salah satu bentuk opportunity kita So, gue tuh ada peluang untuk mendapatkan cuan 100%. Jadi, jangan putus harapan dan tetap atur money management. Bye-bye.